家好，我是不会抓鱼的阿姨妹，今天我又来赶海啦。这里有一个线，不知道什么线，刚才还在动的，我我碰它，它又不动了。现在退大潮，呃，这边好多人在赶海哦。好多条仔啊！这里，这边好多条仔，我捡到了三条，这里还有一条。就它这种条仔机一般都是在滩涂这边比较多。我看到有条仔在跑，哎，这里还有一条，两条，这边好多哦，捡到好几条了。这里还有一个螃蟹。哦，他咬住我了，咬住我了，断了一只脚了。哎，这里有一条条仔。今天推他藏好多东西哦。哎，这里有一个螃蟹，躲在这个滩泥泥滩里面这里。呃。一一般水坑这里都会有的，拔一下这里。一般滩涂里面这里，喂、哦，这里有个，哟，这里有一个螃蟹，嗯，先把它抓上来先。阿姨妹，我有只海呀，我海海听不通早餐海贼哦，就是刚才我抓的那只跑出来了。它自己会爬的哦。哦，这条条仔被这螃蟹咬到了，受伤了。我来了！我去那边看一下，那边好多人在在赶海哦。嗯、哦，两百日元。好，这这里就有一个。这是不知道什么螺，是被这些泥滩这些颜色染黑了。哦，这里好多螺，怪不得这好这边这么多人在这里挖。这里也有一个好神奇的螺，这个螺好厚哦，不知道叫什么螺。我就在这个坑这里挖了这么多。冇参加噶，你从我爸冇计较，我都冇翻一下这块石头。哦，这里有一个石线，哦哦，不敢抓，这个好松，把它捧上来吧。这个石头底下这里还有木仔，还有虾仔，这不过这些都好小。这里就在这里，就是它。这个好像哦，也是石蟹，我以为是肉蟹，这个太小了，放了。这个没有。呀、啊，这里还有哦，有几个小螃蟹哦，有三个，有一张网，我准备把这张这张网发出来。哦，这里有一个蟹，它咬住我的手套了。哦，它断了一只脚，就刚才咬到我的手套的，断了，脚断了。歇一会。不用不用啊。我们今天捡了一点点螺仔，还有几个螃蟹，最多的就是条仔，可以回去煲汤啦、啊。我现在现在。不准备捡了，让让这些阿姨们还有叔叔们在这里捡。我准现在准备回家。我现在回到家了，但是已经很晚了，所以我现在要用那些调仔煲汤先。我刚才在回来的路上买了一点药材，先把药材放好，让它煮煮一会。再切点瘦肉一起。煲汤，现在我们在等水开。现在我们准备拿螺出来煮一下，放点油和放点盐养一下，把那些，然后它会把那些泥吐出来。
这个螺我养了一会儿。准备上锅蒸。我刚才就放水下去煮了，开水开了，先把螺放进去，然后煮一会就可以啦。这个汤煮的差不多了，我们现在放调仔进去，熟了。阿云妹比较喜欢吃原汁原味的，所以没有放任何调料。汤煮好了，现在我先放点盐，油就不用了，因为那些猪肉那里会有油的。这样煮的调仔汤特别甜，特别滋补的。现在我们准备要开饭了，这期的视频就到这里结束了。喜欢你妹的记得点关注，拜拜。为了感谢大家对我的支持，我跟我爸爸商量了一下，把我们之前晒好的虾干准备给我哥哥姐姐的，全部送给各位网友。这里一部分，还有一部分上是上次晒好的，我把这些都分成了五十小袋。打算用抽奖的方式送给大家，获奖的朋友可以免费包邮，获得一袋虾仁干。开奖方式关注阿姨妹和转发微头条。开奖时间是六月一号上午十点。打开头条，搜索阿姨妹，关注阿姨妹，转发这条头条。OK 啦。哈喽，大家好，我是不会抓鱼的鱼妹。这是我们自己家种的菠萝，这个还很小，已经熟了，不知道不知道好不好吃。哎、哦、呦，湿包的，看起来还可以啊，这么小都已经熟了，来咬一个出来吃。好甜，超级甜！好了，一个的菠萝我们已经吃完了。上次我放了陷阱，很多天过去了，我没去看过，然后现在去看一下。这是秧苗，要把它压扁好，然后再掏秧。这田里有一条鱼，好大条！啊，游过去了，不知道这条是什么鱼，罗非鱼吧？我们现在到了，然后过去看一下有没有什么，有没有大货？这这么多天没过来了，这两个陷阱还在这里哦，我以为被扶走了或者被偷了。这边的网龙还没有人过来。有长虫，来，我们摸一下里面有什么东西。是不是被人来挖过了？好多泥，但是我就是没有摸到，摸到什么东西。没货，没货。不是是被被别人过来造蟹的时候，因为晚上有人过来造蟹的，被人看过了。我们过去那个看一下，这个大大蟹，哎，这里不是是被被别人过来看过了。而且我也没有放鱼饵，上次我放了鱼饵就会有有点东西，但是现在我我没有放鱼饵，没有东西。你好几天没过来看了，有人过来这边，附近这里造蟹的，晚上拿着一个电明灯，然后过来这边造，估计是被别人看过了这个陷阱。好错啊！哎，但是这里有一条弄仔，我刚才压出来的，超小这个，把它放了。这里有有个洞，喷，像喷泉一样喷出来。哇，好，好厉害哦！挖一下，但是这个洞不深，嗯，没什么东西的，就到这里了。
，没东西的。看这些巨龙，海底是有洋流的，有洋流的话就会呃通通过。那些洋流把那些鱼仔啊、垃圾啊、那些鱼仔看到大鱼啊，都会被冲过冲进去，所以它会就会有祸。别人的地龙我不碰啊，我忘记了，就给你们介绍一下。这个泥潭这里好多木仔，这个超大的，<笑>肯定有看到吗？就这里。一般生态比较好的地方都会有红树林，你看我们这边好多绿油油的一大片，而且红树林底下也会有货的哦。红树林底下会有闹死门，就是我我之前捡过的，就很很早以前了。而且你你如果把把有有地龙啊，还有陷阱放到红树林旁边这里，也会有货进去的，因为那些螃蟹啊和鱼啊，还有条仔什么都是在泥滩这里面的。你们有见过这种条仔吗？我是没有见过。一般靠近红树林这里就会有这种条仔，这种条仔自己会跳的。这种是花条哦，它跑了。这种是花条，特别生猛的，很难抓到的。我刚才它它被我踩了一脚，我就拿上来。现在回家没货，你搞得我还拿一个桶过来，以为会有大货的。现在我们回到家了，把腿冲一下。赶海不是每一次都会有收获的，有时候什么都没有，有时候就一点点，有时候要很多，所以收入也会导致不稳定。我们去割点薯苗回来煮，这是我妈妈种的薯苗，这个薯苗。很好吃的，自己种的。哦，这个好长哦这里没太阳了，把那个家收收起来。这个太阳比较猛，晒一个下午就已经差不多要脱壳了，再晒再晒两天就可以脱壳了。嗯、要轻轻的拿，我没有带带任何保护措措施，所以怕它戳到手。这个木仔已经晒成干了，因为这些虾干也是煮熟来再晒的，所以我尝一下这个木仔。没没什么，跟虾干没有什么区别。我们晒木仔一般都是腌腌一下，用盐腌一下，然后不用煮的，直直接晒就可以了。但是有一条半条会和这一下一虾一起煮熟了，这是今天煮的，还没有完全干。这个看，这虾比较大上次做的抽奖活动就是抽虾虾米的，有好多网友说没有中到，然后我再准备做一次这样的活动。抽奖的方式还是跟之前的一样，转发呃微头条，还有关注阿鱼妹，呃名额也是五十名哦，八月五号开奖，一定要转发香干虾米的微头条，一定要关注了再转发哦，直接可以吃的哦，卫生比较卫生。直接脱壳就可以吃了，但是这些还没有晒太干，要脱壳的，要用一个呃米袋在那里，在墙上那里捧捧，把把这些虾壳捧出来才行。现在终于有时间坐下来来回复一下评论了，我这边好多评论我都没有回复、哦。为什么叫不会抓鱼的阿鱼妹呢？
，因为刚开始赶海的时候，大家都笑我不会抓鱼。然后呃，每一次开始的时候，我都说我不会抓鱼的啊，因为现在已经习惯了。呃，现在我会一点点，就是慢一点。还有网友问我为什么不不卖海鲜，因为我们这边的快递不发达，没有快递到我们这边的，而且寄过去的话有可能会不新鲜。你看那些虾干，我都呃晒来之后抽奖活动了，也没有太多的卖。有网友问我可以跟我去赶海吗？现在我们这边的天气不太稳定，而且经常也会有台风，也会太热，而且我也还没有想好该怎么呃去弄这块，怎么接待粉丝啊，或者怎么保证你们的安全啊。等我想好了，然后我再呃组织一下赶海活动，你们先加入那个鱼妹团那里，到时候我会在鱼妹团那边组织活动的。我赶海回来，我妈妈已经煮好了晚饭了，来你们吃饭先吧。我现在先吃饭了，然后这期的视频就到这里结束了。喜欢鱼妹的记得点关注，拜拜！打开西瓜视频，点击头像进入个人主页，点击我要加入，加入我的粉丝团。加入成功后，将获得粉丝团专属勋章。